Hi friends, welcome back to Global Link Online Spoken English Training Program. Actually, today lesson uh, we are going to learn how to make a sentence in future tense. Okay. Uh, when we talk to others, uh, we use a uh, lots of sentence in future action. So today lesson, um, I'm going to teach you how to make sentences in simple future tense. So it's a most important tense. Uh, actually, previous lesson we have seen the simple past tense. How to uh, how to communicate with others in past activities. Uh, so today is future. Okay. इन्हें क्या पाक पर लेसन है ना ना ये दर काल तले नडक रस सेल कले ये पर इंग्लिश ले ना मोर सुल्ला पोरो क्या इंग्ला इधर के मुनारी पात लेसन लों द पाती ना पास्ट हैंस कारण द काल तले नडन मुड़ जो विषय था ये पर सेंटेंस मेक पन्दे ये पर क्वेश्चन के के ये पर आंसर पन्दे ये इन द मारियन विषय இப்போது பத்திக்கினா இதிர் காலத்தில் நடைக்கிறேன் செய்கில் simple future tenseல் நம்போம் express பண்ணலாம் simple future tense ஓக்கையில்லா so it's also most important tense when we communicate with others இப்போது பத்திக்கினா பொதுவான் நம்ம சொல்லும் actually நாளைக்கு நான் வருவேன் நாளைக்கு நான் class attend பண்ணுவேன் futureல் ஒரு கார் வாருவேன் so இது மரி इधर काल तले नडक रहा एक्शन व्हेन वी टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर सो इन द मारी हम सिचुएशन ला हम बोल फ्यूचर टेंस ऐड पाइंट बढ़ते लाम इसलिए इन द मारी एक्शन लो पाइंट बढ़ते हुए अपने पाक लाम सब्जेक्ट ये दुबारा को बता लो आई वी यू दे ही शी इट सब्जेक्ट ये दुबारा X लोगों बो वे, ओके इंगा, right, so इलेवेंथ सेंटेंस में एक पढ़ना आती है ना first should be subject, subject रखूँ, then ये ना रखना आती है ना X लोगी बो, X लोगों बो रखूँ, then वहाँ तो पाती है ना present बो, then extension Okay, this is the formula to make the sentence formation in the future tense. Okay, when we uh, say about the future action, so we have to use this uh, formula to make the sentence. Okay, Now, we have to make sentence make pannan. Naan alaki Chennai pova apni nur sentence na make pannai. Apni English na make pannan naan alaki Chennai pova apni na. Naan na subject enna orunga I bo. Adi already sona mari subject enu aga bandalu. Amma we and I so we use pannan. Okay, I will. और तो किना बोलूँ मैं go. I will go. इंगो पोगे to Chennai. Okay, got it. I'll go to Chennai tomorrow. Now I came so ना tomorrow. That tomorrow mention पन्ना ला ना लो. इधे कंडी पा future tense था. ये पटी सोल लगा अब टी ना. इंगो will ने ना act लो वो बंद रखे. The will and acts will be in our future tense to indicate. Okay, you know? That's why you can add the future tense. So, if you have the will, you can add the meaning to the will. Okay, you know? Because it is acts will be already actual. Acts will be doesn't have meaning. Okay? It helps to identify the tense of the sentence. And the work is the end of the call. You can add the acts will be in the will. So, if you have the will, you can add the will. Future tense ने identify पन निकला, so next week, next week, next month, next year update इन रहता है, इरुन दाल, इरुकला, इलाटी पोना लो पोला, so ये लोग अच्छे नहीं हैं, future tense ने identify पने पड़ा थे, so इन द acts लो वो अच्छा नहीं, future tense ने identify पने नो, okay ना? Next I'm going to write an another example, so नाइन ने क्यों नाइट उन लोग call पन रहे हैं, अपने नंबर फ्रेंड के टाइम इंसोल रहे हैं, नाइन ने क्� ये अपने इंग्लिश ला नंबर सेंटेंस हम एक पन लाओ। I will call you। इन्हें कि नाइट अपनी ना इंग्लिश के नंगे टुनाइट। I will call you tonight। ना इन्हें कि नाइट उन लोग के ना कॉल करना पड़ेगा। Okay? The action is going to happen tonight। Okay? इन्हें इन्हें कि नाइट ना फ्यूचर टेंस का करेक्ट है। Okay इंग्लो? Last night ना पास्ट इन सब करेगी दे, राइट। हाँ नेक्स्ट एक्साम्पल, हाँ ना सुन रहे हैं इप्पो 
நான் ஆக்சுவலி நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து ஒரு புது புது கார் வாங்க போகிறேங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் ஐ வில் வாங்கிறதுக்கு என்ன போகுங்க பை யூ கார் நெக்ஸ்ட் மந்த் ஐ பை அ நியூ கார் நெக்ஸ்ட் மந்த் நான் அடுத்த மாதம் ஒரு கார் வாங்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அவன் வந்து உங்களுக்கு மெயில் அனுப்புவான் சொல்லலாம் அவன் வந்து உங்களுக்கு மெயில் அனுப்புவாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அது எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் அவன் என்ன இங்கிலீஷில் வரும் ஹி அப்போ ஹி வில் சென்ட் யூ மெயில் வில் சென்ட் யூ ஹே மெயில் அவன் ஒரு அவன் உங்களுக்கு ஒரு மெயில் அனுப்புவான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணலாம் ஸோ நான் நாளைக்கு ஃபீஸ் பே பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம ஏதாவது கிளாஸில் வந்து எப்போ ஃபீஸ் பே பண்ணுங்கன்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு நீங்கள் சொல்கிறீங்க நாளைக்கு நான் ஃபீஸ் பே பண்ணிடுறேங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் ஐ வில் பே ஃபீஸ் சும்மா ஓகேங்களா நான் நாளைக்கு ஃபீஸ் பே பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பாக இந்தியா இந்தியா வந்து ஆக்சுவலி இந்தியா வந்து நெக்ஸ்ட் மேட்சில் வந்து வின் பண்ணிடுவாங்க இந்தியா நெட் நெக்ஸ்ட் மேட்சில் ஜெயிச்சிடுவாங்க அப்படின்னு எப்படி இங்கிலீஷில் நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தா இந்தியா வில் வின் த நெக்ஸ்ட் மேட்ச் ஓகே ஸோ யூ கேன் எக்ஸ்பிரஸ் லைக் தஸ் ஒரு கலெக்டர் ஆகுவேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க அப்படின்னா அது எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லலாம் நான் ஃபியூச்சர்ல ஒரு கலெக்டர் ஆகுவேன் அப்படின்னா ஐ வில் ஒரு நிலையிலேருந்து இன்னொரு நிலைக்கு மாறதுக்கு என்னங்க பிகோ இப்போ நீங்க ஸ்டூடெண்டா இருக்கீங்க அப்படின்னா ஃபியூச்சர்ல ஒரு கலெக்டர் ஆகுவீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல பிகோம் பிகோம் ரெபோவை யூஸ் பண்ணுவோம் ஐ பிகம் யோ கலெக்டர் இன் த ஃபியூச்சர் பாருங்க எதிர்காலத்தில் நீங்கள் ஐ மீன் எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது இந்த ஃபியூச்சர்னு என்ற பிளேஸ் நீங்கள் பயன்படுத்தணும் ஓகேங்களா வெறுமனுமே நீங்கள் ஃபியூச்சர்னு சொன்னீங்கன்னா அது அழகாக இருக்காது இந்த ஃபியூச்சர் தான் சொல்லும் ஹவ் இல் பிகம் அ கலெக்டர் இந் த ஃபியூச்சர் நான் எதிர்காலத்தில் ஒரு கலெக்டராக ஆகுவேன் அல்லது மாறுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி வேணும் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி எதிர்காலத்தில் நிறைய சென்டென்ஸ் நம்ம பேசணும் அதெல்லாம் பேசுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் டெக்னிக் சப்ஜெக்ட் இருக்கணும் தென் என்ன இருக்கணுங்க எக்ஸ்ல ஓபி தென் வந்து ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஓ தென் எக்ஸ்டென்ஷன்றது மேலும் பல தகவலை கொடுக்கும் அது வந்து நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி நிறைய சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணலாம் பாருங்கள் ஒரு பெரிய சென்டென்ஸ் ஒன்று மேக் பண்ணுறேன் நான் இன்னைக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் ஒரு டென் ஓ கிளாக்னு வச்சுக்கலாமே நான் இன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் கூட ஸ்டேடியத்தில் கிரிக்கெட் விளையாடுவேன் ஒரு லாங் சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணலாம் எப்படி மேக் பண்ணலாம் ஐ வில் பிளே கிரிக்கெட் வித் மை ஃபேன்ஸ் பயன்படுத்தலாம் <laughs> யார் கூட ஒரு சேவ் செய்யணுமோ அதுக்கு முன்னாடி வீட் பயன்படுத்தலாம்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஓகே கிரிக்கெட் பாருங்க சப்ஜெக்டில் ஆரம்பிச்சிட்டீங்க நான் ஓகே லாஸ்ட்லேருந்து வரீங்க சாயந்தரம் ஓகே ஈவினிங் ஸ்டேடியத்தில் என்னுடைய நண்பர்களுடன் கிரிக்கெட் விளையாடுவேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி லாங் சென்டென்ஸை நீங்கள் மேக் பண்ணலாம் ஸோ பஸ் ஃபஸ்ட் இருக்க வேண்டிய விஷயம் ஒரு விஷயம் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் இருக்கணும் என்ன எக்ஸ்லோ இருக்கணும் and present form of form it's the most most important 
இந்த இடத்துல நீங்க பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ப்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது பிளே இந்த மாதிரி பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஓப் யூஸ் பண்ணா தப்பு இல்லை ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஓப் தான் யூஸ் பண்ணும் அதே போல் ஐஎன்ஜி ஓப்பும் இந்த டென்ஸ்ல பயன்படுத்தக்கூடாது இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு இருக்க ஃபியூச்சர்ல நடக்க போற விஷயத்த நம்ம எப்படி சென்டென்ஸா மேக் பண்றத பத்தி இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதுல சப்ஜெக்ட் இருக்கும் அண்ட் ஸ்லோ ப்ரெசன்ட் ஓப் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி யூ கேன் மேக் அ லாட் ஆஃப் சென்டென்ஸ் ஓகே ஐ வில் கம் ஹியூர் அட் டென் ஓ கிளாக் ஐ வில் ஹெல்ப் யூ ஷி வில் பை அ நியூ கார் ஐ வில் வாட்ச் கிரிக்கெட் மேட்ச் டுமாரோ ஷி வில் குக் லன்ச் டுமாரோ ஐ வில் கிளீன் த ரூம் டு நைட் ஓகே ஸோ ஐ வில் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயன்ட்லி இன் த ஃபியூச்சர் இந்த மாதிரி எதிர்காலத்தில் நடக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் மேக் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஐ ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் அ லாட் தென் ஆல் யூ கேன் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயன்ட்லி I'm going to explain, I'm going to tell you the easiest technique to make the sentence formation. So using this sentence formation, using this technique, you can make a lot of sentence. Then try to speak in English to your, with your friends. So definitely your communication skill will improve. Okay. So next, we will talk about the next question. We will use the will and will be the use. Now we will use the will and will be the use. Now we will use the sentence form. Next, we will talk about the next question. will be use பண்ணி will be க்கும் will க்கும் என்ன டிஃபரன்ஷியேட் இருக்குது இப்போ பார்க்க போறோம் let's have a look இப்போ ஒரு சென்டென்ஸ் மேக் பண்ண போறோம் பாருங்க i will work in america next year இங்க ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதி இருக்க இதுக்கு என்ன மீனிங்னா i will work in america next year அடுத்த வருஷம் அமெரிக்காவில் ஒர்க் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்றேன் ஓகேங்களா அப்போ எதிர்காலத்துல ஒரு செயல் நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம பேசுறோம் இல்லையா எதிர்காலத்துல ஒரு செயல் நடக்கும் சொல்லும் பொழுது வில் அண்ட் ஆக்ஸ் ஓப்பு கூட நம்ம ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஓப்ப பயன்படுத்துறோம் சப்போஸ் இதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா எதிர்காலத்துல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம வில் பி பயன்படுத்தணும் ஓகேங்களா வில் மட்டும் பயன்படுத்தக்கூடாது ஒரு சென்டென்ஸ் மேக் பண்ண பாருங்க I will be in America next year. இங்க பாருங்க I'll I'll be in America next year. நான் அடுத்த வருஷம் அமெரிக்காவில் இருப்பேன் அப்படின்ற மீனிங்கை கொடுக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல எதிர்காலத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் போது வில் பி யூஸ் பண்ணும் எதிர்காலத்தில் ஒரு செயல் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது will பயன்படுத்தி அதன் பக்கத்தில் ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஓப் பயன்படுத்தணும் ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் வில் பி போட்டிங்கன்னா மிகப்பெரிய தப்பு ஐ வில் பி ஒர்க் இன் அமெரிக்கா நெக்ஸ்ட் இயர்னு சொல்லக்கூடாது ஓகே அதே போல் ஐ வில் பி ஒர்க் இன் அமெரிக்கா நெக்ஸ்ட் இயர் ஐ மீன் இது போல் நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது ஓகேங்களா இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதாவது எதிர்காலத்தில் ஒரு செயல் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம என்ன பயன்படுத்தணுங்க வில் யூஸ் பண்ணுறோம் எதிர்காலத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வில் பி யூஸ் பண்ணணும் ஓகே காட் இட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் நான் இன்றைக்கி நான் இன்றைக்கி என் வீட்டில் லன்ச் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஐ வில் ஈட் லன்ச் அட் மை I will eat lunch at my home now. I mean, I mean, I mean, I mean, today I will put it down. 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 I am going to eat lunch at my home. I am going to tell you. 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 இன்னைக்கு மதியம் நான் என் வீட்டில் இருப்பேன் எதிர்காலத்தில் இருக்கிற நிலையை பற்றி பேசும் பொழுது எப்படி சொல்லலாம் ஐ வில் பி அட் மை ஹோம் இன் த ஆஃப்டர்நூன் ஓகேங்களா இது வந்து எதிர்காலத்தில் நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம பேசுவோம் இது வந்து எதிர்காலத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு பேசுவோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மேக் பண்ண போற பாருங்க நான் நாளைக்கு கிரவுண்ட்ல பிராக்டிஸ் பண்ணுவேன் எப்படி இங்கிலீஷ் சொல்லலாம் நான் நாளைக்கு கிரவுண்ட்ல 
practice pannunga appdin sonna epdi english la make pannalam i will practice at the ground tomorrow now now like maidanathe பயிற்சி செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் நான் நாளைக்கு கிரவுண்டில் இருப்பேன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் எப்படி இங்கே சொல்லலாம் ஐ வில் பி அவுட்ரவுண்ட் இது வந்து எதிர்காலத்தில் நடக்கிற செயலை பற்றி பேசுவோம் இது எதிர்காலத்தில் இருக்கிற நிலையை பற்றி பேசுவோம் நான் நாளைக்கு கிரவுண்டில் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் நாளைக்கு ஃப்ரீயாக இருப்பேன் அப்படின்னா I will be free tomorrow. Okay? I will be busy tomorrow. I will be busy tomorrow. I will be in the channel. I will be in the channel tomorrow. I will be in the channel tomorrow. I will work in the channel tomorrow. Okay? I will be in the exam in college. She will write the exam in the college. I will be in the college. She will be in the college tomorrow. Okay? இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எதிர்காலத்தில் நடக்கிற செயல்களை எப்படி நம்ம மேக் பண்ணுறது அந்த வில்லுக்கும் வில்பிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஷியேட் எப்படி மேக் பண்ணுறது அதாவது எதிர்காலத்தில் நடக்கிற செயலுக்கும் எதிர்காலத்தில் இருக்கிற நிலைக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஷியேட் இருந்ததை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த விஷ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே போல் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே போல் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு லெசனில் உங்களை நான் மீட் பண்ண போகிறேன் அண்டில் தென் பாய் சி யூ ஹாவ் அ கிரேட் டே